这个就是我们云南大名鼎鼎的美味佳肴竹虫。妈吃，妈吃完啊，叔叔你直接去看啊。嗨，朋友们又见面啦，我是阿霞。今天阿霞去干什么？大家来云南有一个东西没有吃过的话，就算白来云南。那个就是我们的竹虫，竹虫的话，它是寄生在我们竹子里面的一种幼虫。待会阿霞去给大家看一下，我跟我表叔一起，他在前面。我们到啦，我们要下去下面那里看。我已经好多年没有吃过了，因为这两年。基本上春天的那个秋天的时候我都不在家，而且只有两个月的时间会有竹虫，<笑>太开心了。这片林子的话是我们这边竹子最多的一个地方，我们现在就慢慢的找就可以了。我们要从这里进去。朋友们，我跟你们讲，竹虫生长的地方一般都是在这种，你看到了吗？就是它会有一些虫眼。然后它的竹子会跟别的竹子比较起来，会有一点微微的发黄，已经死了。这棵已经被别人砍走了。我现在要跟表叔去另别的地方再找一下。表叔，哦，他说让我不要叫，不要叫。他在里面找，你去找他。这个可能就是昨天他们来砍的啦。你看还很新鲜的。哎，特别说。嗯，这可是可老命了。对对，这这个。慢点，别说。慢慢的。有点水呢。啊，有点难。好好好。有点。小的有吗？哦哦，有了有了，有了有了有了。里面白白的那个就是竹虫啊，拿一根出来展示一下，小飞说，给他们看一下，哇，好肥啊啊！哇、哦，我不敢摸，看看看，妹妹这颗的竹虫太好了，好肥啊，他们可以生吃的，我生吃我不敢吃。这个就是我们云南大名鼎鼎的美味佳肴竹虫，终于找到了。我我用这个装装回去都可以放两三天不煎，它都还是会活着的。其实一般吃竹虫的话，都是傣族那边的人很喜欢吃，而且一般平时都吃不到，都是家里面来人，来人才会招待给客人吃竹虫。一般我们还会吃竹虫，吃蚂蚱，然后吃蚕蛹。这个市场里面卖的话，现在昆明那边三百块钱是一公斤。你看，朋友们，它这个很鲜美的，你们不要觉得它是脏的东西。其实它从小它是吃那种嫩竹子长大。我们再看一下下面还会会不会有，因为表叔说这两天的竹虫的话，它是基本上都会在根部了。哇、哦，这个好肥啊，这比刚才那个还肥。这次的竹虫可能是因为已经马上要冬天了，所以比较肥一些。你看，一般的话它会跟这条一样比较细长一点，不会像这根一样那么肥。看到了吗？好恐怖啊！密密麻麻的。其实它还有个名字很不好听，就是叫竹蛆。<笑>真的。<笑>我打算回家了，因为我感觉这么一点已经够吃了，尝个味道就好了。走吧，就是走了。爸爸，看见了，捧着了没？阿哥爬上吧，高边啊！嗯，我们炸它吃啊！嗯，竹虫最简单的吃法就是油炸它，我们把它给倒出来，待会直接下锅油炸。你们爱干净的可以洗一下，我不爱干净我就不洗了。<笑>等它油慢慢热起来，不能热油哦，要用冷油。因为热油的话，它会浆会爆出来，冷油的话慢慢的煎。你看它慢慢的煎，它会变变质量。炸好了以后就把它放点盐巴就好了。有的吃法，他们还会把它搭配那个芥末酱油，嗯，有的还整竹虫撒贴
，然后有的还会把它拌那个水盐菜，就是凉拌了吃，活的凉拌了吃，就跟吃那个醉虾一样的。但是我不太敢吃，我觉得油炸了以后它更香一些。要用小火，冷油下锅，小火慢炸。你看，要把它煎的这样金金黄黄的，可以了。现在，等会撒点盐，加点盐吧。快点来尝一下我炸的猪肉，吃起来满满的蛋白质，卡崩脆。哎，用的十只呢，十二只呢。你们看这个炸的很标准，上面都是空的，它的头、脚、触角全部都在。哎，可以不可以？我煮出来八只哟。嗯。<笑>还是有的嘛，一个嘛，嗯，可可，一个嘛，嗯，可可。